ഞാൻ സർവൻസഹയായ ഭൂമിപുത്രി അമ്മ ഉഴവിചാലിൽ എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജനക മഹാരാജാവ് കൈനീട്ടി എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ച് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് ചന്ദനം തൊടുവിച്ച് മടിയിലിരുത്തി നാമകരണം ചെയ്തു ചെവിട്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു സീത 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രിയാക്കി ജാനകി മിഥിലയിലെ അന്തപ്പുരവാസികൾ കൊഞ്ചിച്ചു വിളിച്ചു മൈഥിലി വൈദേഹി നെയ്യും തേനും സ്വർണമരച്ച് നാവിൽ തേച്ചു തരും ചിലപ്പോൾ തേനും വയമ്പും സ്വർണമരച്ചായിരിക്കും തരിക ബുദ്ധി സൗന്ദര്യം കഴിവുമുള്ളവളാകാനാണെന്നാണ് പിന്നീടറിഞ്ഞത് വാതിൽ പുറപ്പാടും ചോറൂണും കാതുകുത്തും ജാതകർമ്മ നടത്തലും എല്ലാം മുറപോലെ നടന്നു അയോധ്യയിലെ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിഭാണ്ഡകൻ്റെ പുത്രനായ ഋഷശൃംഗനെ കൊണ്ട് പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തി യജ്ഞാംശമായ പായസം ദശരഥ പത്നിമാർക്ക് നൽകി കൗസല്യ കൈകേയി സുമിത്ര സത്പുത്രന്മാർക്കായി സീമന്തം നടത്തി കൗസല്യയിൽ നിന്ന് ശ്രീരാമനും കൈകേയിൽ നിന്ന് ഭരതനും സുമിത്രയിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നനും പിറന്നു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരുന്ന പടറ്റിവാഴ പോലെ ഞാൻ യവനയുക്തയായി അതീവ സുന്ദരിയായി ദുഷ്ട രാക്ഷസ നിഗ്രഹത്തിനായി വിശ്വാമിത്രൻ രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു വരുന്ന വഴി ജനക മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്തും വന്നു ഒരു രാജാവിനായാലും കുലയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അച്ഛൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശൈവജാപം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ശ്രീരാമൻ ആയുധം തൊട്ടു വണങ്ങി ഇതെൻ്റെ പുത്രിയുടെ സ്ത്രീധനമാണ് കുലയ്ക്കുന്നവന് മകളെ മാങ്കല്യം കഴിച്ചു കൊടുക്കും വിശ്വാമിത്രൻ രാമനെ നോക്കി അനുവാദം കൊടുത്തു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു രാജാവിനും ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത വില്ല് ഞാൻ വലിച്ച് കുലച്ചു ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഇത് കേട്ട് ഉരകങ്ങളെ പോലെ വിറച്ചു ജനക മഹാരാജാവ് രാമനോട് അരുളി ചെയ്തു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ എൻ്റെ പുത്രിയായ സീതയെ മാങ്കല്യം കഴിച്ചാലും നിശ്ചയ താമ്പൂലം കൈമാറി എൻ്റെ ദൈവമേ നാട്ടിൽ ഇത് കേട്ട് ആറാട്ട് ഉത്സവമായിരുന്നു പൂരം എഴുന്നള്ളത്തായിരുന്നു ഏഴു നില പന്തലിട്ടു നാദസ്വര മേളമായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് താലി കെട്ടുമ്പോൾ കേൾക്കാറില്ലേ സീതാ കല്യാണ വൈഭോഗമേയെന്ന് എൻ്റെ കല്യാണം പോലെ നിങ്ങളുടെയും ദശരഥ കൊട്ടാരത്തിൽ ദശരഥനും രാമലക്ഷ്മണന്മാരും മറ്റു സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും വിശ്വാമിത്ര മുനിയുമെല്ലാം രാജധാനിയിലേക്ക് വന്ന സൽക്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഉത്തരയുവും മഞ്ഞപ്പെട്ടുമെടുത്ത് സർവാഭരണ വിഭൂഷതയായി മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലെ ഞാൻ അഗ്നിവേദിയിലേക്ക് വന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ചേലാഞ്ജലം കെട്ടി അഗ്നിക്ക് വലം വെച്ചു പാണി പിടിച്ച് പാണി കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു രാമന്റെ കഴുത്തിൽ നീലോൽപ്പല മാല ചാർത്തി മുദ്രാമോതിരം കൈമാറി സ്ത്രീകൾ കുരവയിട്ടു എന്റെ മകൾ നിഴൽ പോലെ രാമ നിന്നെ പിന്തുടരും സ്ത്രീധനം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നൂറായിരം പശുക്കൾ പട്ടുടയാടകൾ ആന കുതിര തേര് ദാസിമാർ നവരത്നങ്ങൾ സമാനമായി സീതയ്ക്കും രാമനും നൽകി ദേവകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചൊരിഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കാൽനഖം വരയ്ക്കുന്ന നവോഠയായി ആദ്യമായാണേ ഇങ്ങനെയുള്ളത് സദ്യയായി കുടിവെപ്പായി കുരവയും ആർപ്പുവിളിയും ഞങ്ങൾ ഭദ്രകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു യാത്രാ മധ്യേ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടൊരു രൂപം ബലിഷ്ടമായ ശരീരം ഭീമാകാരമായ വില്ല് പുറത്ത് അമ്പടുങ്ങാത്ത ആവനാഴി വെൺമഴു ദശരഥൻ തൊഴുതു നിന്നു പരശുരാമൻ ഭാർഗവരാമൻ ആയിരം പ്രാവശ്യം ക്ഷത്രിയരെ കൊണ്ട് ശ്യമന്ത പഞ്ചകം രുദിരകുളം കുത്തിയയാൾ ഭൂമി മുഴുവനും കശ്യപനും ദാനം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണൻ നീ എന്റെ ശൈവജാപം ഒടിച്ചു നിന്റെ ശൗര്യം കാണട്ടെ ഞാനെന്ന് ഈ വില്ല് കുലയ്ക്ക് വിഷ്ണുജാപം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ യുദ്ധമോ ഈ രാമനെ മറ്റേ രാമൻ വധിക്കുമോ എൻ്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുക ഇല്ല ശ്രീരാമൻ പരശുരാമൻ്റെ രോഷാഗ്നി കണ്ടിട്ടും നിർഭയനായി വില്ലു കുലച്ചു മുനി രാമൻ്റെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി നീ വിഷ്ണു തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വാർത്തയെത്തി നാളെ ബൃഹസ്പതി ദേവതയായ പൂയൻ നക്ഷത്രത്തിൽ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം സീത പട്ടമഹിഷി ഞങ്ങൾ ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചു യജ്ഞവേദിയിലെത്തി അഭിഷേകത്തിന് ചെങ്കോലില്ല കിരീടമില്ല സ്വർണകോലമലങ്കരിച്ച പുഷ്യരഥമില്ല ശ്രീരാമൻ തന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് വനവാസത്തിന് പോകുന്നു അച്ഛൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വരം കൈകേകി മാതാവും ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരതൻ രാജാവാകണം അച്ഛൻ്റെ കൽപ്പന ഭരതൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് രാമൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ തേടി വരും ഞാൻ എന്നെ യാത്രയാക്കൂ ഞാൻ പൂർവാധികം ശക്തി സംഭരിച്ചു 
എത്ര വലിയ ഘോരവനമാണെങ്കിലും പാണിഗ്രഹണ സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ മരണം മര നിഴൽ പോലെ ഞാൻ പിന്തുടരും ഞാൻ മുമ്പിൽ നടക്കും കല്യാണ പട്ടുസാരി ഉപേക്ഷിച്ച് വൽക്കലവും മരവുരിയും എടുത്തു അച്ഛനമ്മമാരെ വലം വെച്ച് നമസ്കരിച്ച് തൊഴുതു ഇതിനുത്തരവാദിയായ കൈകേയി മനഃശാഞ്ചല്യമില്ലാതെ നോക്കി നിന്നു അന്തപുര സ്ത്രീകൾ അലമുറയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു തെരുവോരങ്ങൾ കണ്ണീർ വാർത്ത സ്ത്രീകൾ സീതയെ കാണാൻ രഥ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഗോമതി പുഴയും കടന്ന് ഗംഗാതീരത്തെത്തി ജലം മാത്രം കുടിച്ച് വിശ്രമിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഭരദ്വാജാശ്രമം ചിത്രകൂടാജലം കാളന്തി നദീതടം പിന്നെ കളഹാംശങ്ങളും അരയന്നങ്ങളുമുള്ള മന്ദാകിനി നദി പത്മികി ആശ്രമം കാട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമായി ഭരതൻ വന്നു രാമനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോയില്ല പാതകമെങ്കിലും തരാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്രി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി മഹർഷി പത്നി അനസൂയ ദിവ്യാംഗരാഗം തന്നു പുരട്ടാൻ ഭർത്താവ് വിഷ്ണുവിനെ പോലെ ശോഭിക്കാൻ ദണ്ഡകവനത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ വിരാതൻ എന്ന രാക്ഷസൻ രാമൻ അവനെ വധിച്ച് മോക്ഷം നൽകി ശരഭംഗാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് രാമനെ ഉപദേശിച്ചു ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നവന് സമ്പത്ത് ലഭിക്കും സുഖവും അതിനാൽ കാമം മെടിയുക അഗസ്ത്യാശ്രമത്തിലെത്തിയ ഞങ്ങൾ മുനിയെ വണങ്ങി സംപ്രീതനായ മുനി ബ്രഹ്മദത്തമായ വില്ലും അസ്ത്രവും വൈഷ്ണവചാപവും നൽകി ഞങ്ങൾ പഞ്ചവടിയിൽ പോയി പാർത്തു ചക്രഭാഗങ്ങളും കളഹാംശങ്ങളും നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഗോദാവരി നദീ തീരത്ത് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭീകര രൂപമാർന്ന കാമരൂപിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ രാവണ സഹോദരി ചൂർപ്പണക സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം വന്ന് രാമനോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു ആദ്യം രാമൻ പിന്നെ ലക്ഷ്മണൻ രാക്ഷസ സൈന്യവുമായി യുദ്ധം തുടങ്ങി രാവണ സഹോദരരെയും സൈന്യത്തെയും രാമൻ വധിച്ചു ലക്ഷ്മണൻ ശൂർപ്പണികയുടെ കാത് മൂക്ക് മുല തുടങ്ങിയവ അരിഞ്ഞ് അംഗഭംഗം വരുത്തി പറഞ്ഞു വിട്ടു പതിനാലായിരം സൈന്യവുമായി എത്തി പിന്നീട് സഹോദരന്മാരുമായി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു രാമൻ അവരെ കൊന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ശൂർപ്പണക എന്ന രാക്ഷസി മാറ്റിമറിച്ചു ലങ്കയിലേക്ക് ഓടിയ ശൂർപ്പണക രാവണനെ കണ്ട് ദുഃഖം പറഞ്ഞ് എന്നെ വേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു രാവണൻ തൻ്റെ രഥത്തിൽ കയറി പുറപ്പെട്ടു മാൻതോലും മരത്തോലും ധരിച്ച ജട പിടിച്ചു തപസ് ചെയ്യുന്ന മാരീചനായിരുന്നു കൂട്ട് മാരീചൻ്റെ മായാശക്തിയിൽ മാനായി രാമാശ്രമത്തിലെത്തി എന്നെ ആകർഷിക്കണം രാമനെ അകറ്റണം ആ സമയം എന്നെ കൊണ്ടുപോകും ജീവഭയം കാരണം മാരീചൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചു പുറപ്പെട്ടു രാമനെ അകറ്റി ലക്ഷ്മണനെ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് വനത്തിലേക്ക് ഓടി പിന്നെ ഞാൻ കെട്ടത് രാമൻ്റെ സ്വരത്തിലെ കരച്ചിലാണ് ഹാ സീതേ ലക്ഷ്മണ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ദീനരോധനം കേട്ട് ലക്ഷ്മണനോട് ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ച ലക്ഷ്മണനോട് ഞാൻ കോപിച്ചു രാമൻ മരിച്ച് എന്നെ സ്വന്തമാക്കാനല്ലേ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു ലക്ഷ്മണൻ പുറപ്പെട്ടു ലക്ഷ്മണൻ പോയ മാത്രയിൽ ഒരു സന്യാസി ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് ആദിത്യം സ്വീകരിച്ച് അർഹ്യപാദ്യാദികൾ നൽകി സന്യാസിയുടെ വേഷം മാറി പത്തു തലയുള്ള ആളായി ദേവാസുരന്മാരെയും മർത്യലോകത്തെയും വിറകൊള്ളിച്ച രാവണൻ നീ ഭാര്യയാകുക ലങ്കാ മഹാരാജ്യത്ത് റാണിയായി ലങ്കേശ്വരിയായി വാഴുക പുഷ്പക വിമാനമുള്ള ഞാൻ സൂര്യനെയും വായുവിനെയും തൻ്റെ നിലക്കി നിർത്തുന്നവനാണ് ഈ ഭൂമിയെ വാനിലേക്ക് പൊക്കും കടൽ കുടിച്ചു തീർക്കും മൃത്യുവിനെ വധിക്കാം കാമാന്ധനായ രാവണൻ ഒക്കത്തടുക്കി തേരിൽ കയറ്റി സീതയുടെ അലറിക്കരച്ചിൽ കേട്ട് ജടായു പറന്നെത്തി രാവണനെ ആക്രമിച്ചു തേര് തകർത്തു ആയിരക്കണക്കിന് വില്ലുകൾ തകർത്തു അശ്വങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊന്നു മൈഥിലിയെ ഒക്കെ തമർത്തി പിടിച്ച് വാൾ വീശി ജടായുവിൻ്റെ ചിറകുകൾ അരിഞ്ഞു രാമനെ അറിയിക്കാൻ ഉത്തരീയവും ആഭരണങ്ങളും ഊരിയെറിഞ്ഞ് താഴത്തേക്കിട്ടു ലങ്കയിൽ രാവണനെത്തി ദേവന്മാരുടെ പോലെ രക്ത വൈഡൂര്യങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച മണിമേടകൾ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ലങ്കാ രാജ്യം വാഴുക പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയെയും വണങ്ങിയിട്ടില്ല നിന്റെ കാൽക്കൽ ശിരസർപ്പിച്ച് യാചിക്കുന്നു നീ എന്റേതാകുക വഴങ്ങാത്ത എന്നെ രാവണൻ അശോകവനിയിൽ വിട്ടു ഞാൻ ശിംശിബാ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ നമ്ര ശിരസ്കയായി രാമനെ വിളിച്ച് കാത്തിരുന്നു അഴകിയ രാവണനായി അടുത്ത ദിവസം വന്നു നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി അനുവാദമില്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പറയൂ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് രാവണ ഭാര്യ മണ്ടോദരി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു രാമൻ എന്നെ തേടി അലഞ്ഞു ജടായു രാമനോട് രാവണൻ സീതയെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കഥ പറഞ്ഞു കബന്ധനെ കണ്ടു ക്രൗഞ്ചാരണ്യത്തിൽ വന്ന് ശബരിയെ കണ്ടു തിരക്കി കബന്ധൻ പറഞ്ഞ ദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി രാവണൻ്റെ കൊട്ടാരവും അശോകവനവും ശിംശിബ വൃക്ഷച്ചുവടും മനസ്സിലാക്കി 
വാനരസേനയുമായി പുറപ്പെട്ടു രാമമുദ്രയുമായി വായുപുത്രനായ ഹനുമാൻ എൻ്റെ അടുക്കിൽ ദൂതുമായി വന്നു അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ചു സന്ദേശം കൈമാറി രാവണസേന ഹനുമാനെ പിടിച്ചു കെട്ടി വാലിന് തുണി ചുറ്റി തീയിട്ടുവിട്ടു ഹനുമാൻ ആ വാൽപന്തം കൊണ്ട് കോട്ട ചുട്ടരിച്ചു വാനര സൈന്യവുമായി വന്ന ശ്രീരാമൻ രാവണനുമായി ഘോര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളും മായാവിദ്യകളും പ്രയോഗിച്ചു രാവണൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു രാവണപുത്രൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കൊന്നു സീതയെ പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ കൽപ്പന വന്നു ഞാൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഓടി ഒരു തളികയിൽ രാമൻ്റെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും മുറിച്ച ശിരസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു ത്രിജട പറഞ്ഞു ദേവി ദുഃഖിക്കണ്ട ഇത് മായയാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ മരിച്ചിട്ടില്ല രാമൻ്റെ ശക്തിയേറിയ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമേറ്റ് രാവണൻ മാറു പിളർന്നു മരിച്ചു രാവണ മരണത്തിൽ ലങ്കാ നിവാസികൾ നിലവിളിച്ചു ശൂർപ്പണകയെ പഴി പറഞ്ഞും സീതയെ കൊടുത്തെങ്കിൽ രാവണന് ഈ വിധി വരില്ലായിരുന്നു എന്നും പൊന്നിൻ കിരീടം അണിഞ്ഞവൻ പത്ത് തലയുള്ളവൻ രത്നക്കല്ലു മാറിൽ പതിപ്പിച്ചവൻ ധീര തേജസ്വി ഭുജങ്കരെ ജയിച്ചവൻ കൈലാസം കയറി കുബേരനെ കീഴടക്കിയവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രനെ ജയിച്ചവൻ തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ച് സേനകൾ കരഞ്ഞു വിഭീഷണനെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചു ശുദ്ധയായി തൻ്റെ പത്നി സീതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു സീതയെ രാമസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചു കടലിരുമ്പ് പോലെ ജനം തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു രാമൻ അവരോടായി പറഞ്ഞു കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ടവളാണ് ആപത്തിൽപ്പെട്ടവളാണിവൾ പല്ലക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു വരട്ടെ ഞാൻ തെരിൽ നിന്നിറങ്ങി വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശിരസ് മറച്ച് ലജ്ജാവിവശയായി ആര്യപുത്ര എന്നും പറഞ്ഞ് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു എൻ്റെ ആലിംഗനത്തിൽ ആനന്ദം പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി പാതാരവിന്ദത്തിൽ നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി രാമൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി സീതെ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല വംശത്തിൻ്റെ കളങ്കം ദുഷ്പേര് നീതിപാലനം ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചാരിത്രശുദ്ധിയോടെ നിന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല നിനക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം ഞാൻ വിട പറയുന്നു മറ്റൊരുവിൻ്റെ ഗൃഹത്തിൽ പാർത്ത പെണ്ണിനെ കുലവംശജാതൻ സ്വീകരിക്കില്ല ഒരു ദുർവൃത്തയോടെന്ന പോലെ രാമൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപമാനിതയായി എന്നെ സംശയിക്കരുത് രാവണൻ സ്പർശിച്ചത് അറിവുകേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങേ മാത്രമേ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ രാവണൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനും നിന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ അപമാനം ദുഃഖം ഇതൊക്കെ തീർക്കാൻ എനിക്കൊരു ചിതയൊരുക്കുക രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ചിതയൊരുക്കി ജ്വലിപ്പിച്ചു സീത രാമന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് അഗ്നിക്ക് വലം വെച്ച് അഗ്നിയെ പ്രാപിച്ചു ആരുമൊന്നും പറയാത്ത ഭാവം അഗ്നിസാക്ഷിയായി താലി ചാർത്തി അന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അഗ്നിക്കിരയാകണം ധർമ്മിഷ്ടനായ രാമനെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കർമ്മം കൊണ്ടോ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അഗ്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ നേരെ മറിച്ചാണെങ്കിൽ അഗ്നെ അങ്ങ് എന്നെ ഭസ്മമാക്കുക ഞാൻ അഗ്നിയെ വലം വെച്ച് ചാടി ഇത് കണ്ടവർ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു രാമന് ഭാവവ്യത്യാസമില്ല തീകുണ്ടത്തിൽ വീണ മഞ്ഞുകട്ടയെ പോലെ അഗ്നിനാളം പിന്മാങ്ങി അഗ്നിയിൽ നിന്നും സീതാദേവി ഉയർന്നു വന്നു സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ചികുര ഭംഗിയാൽ പാവകൻ സീതയെ രാമന് നേരെ നീട്ടി രഘുത്തമ നിന്റെ സീത അഗ്നി വിശുദ്ധയായവൾ പതിവ്രത സതീരഗ്നം ശുദ്ധയായ ഈ സീതയെ ശുദ്ധ മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കൂ എന്നെ ഇരുകൈയും നീട്ടി രാമൻ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഞാൻ ത്രേതായുഗത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിലല്ല നിങ്ങളും അഗ്നിയിൽ ചാടി അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തുമില്ലേ സംശയം തോന്നിയാൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കും ഞങ്ങൾ അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്നു വശിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം ശ്രീരാമൻ മഹാരാജാവും ഞാൻ മഹാറാണിയും അയോധ്യ ന്യായം നടത്തുന്ന ഭൂമിയാണ് സർവസമ്മതരായി ഞങ്ങൾ രാമരാജ്യം നിലവിൽ വന്നു ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ എനിക്ക് വിശേഷമായി അമ്മയാവാൻ പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തും വാങ്ങിത്തരും അന്തപുരത്തിൽ ദിവസവും വന്ന് വിശേഷം ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വാക്കൂൾ ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ മാങ്ങ പുളി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഗംഗാ തീരത്ത് തേജസ്വിയായ സന്യാസിമാരുടെ പുണ്യാശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കാണണം ഒരുങ്ങിക്കോളൂ നാളെ തന്നെ പുറപ്പെടാമെന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സൂതനെത്തി രഥം തയ്യാറായി ലക്ഷ്മണൻ അറിയിച്ചു എന്നോട് കൂട്ടിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യകാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടത്രേ പുറപ്പെട്ടു ലക്ഷ്മണൻ കരയുന്നു എൻ്റെ വലതു കണ്ണ് തുടിക്കുന്നു ഈ ഗംഗാതീരം എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണെന്നോ തൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിലത്ത് കിടന്ന് ലക്ഷ്മണൻ അലമുറയിട്ട് കരയുന്നു കാരണം തിരക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു 
പൗരാപവാദം ഭയന്ന് ദേവിയെ ആശ്രമത്തിനടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ രാമൻ കൽപ്പിച്ചു രാജകിങ്കരന്മാർ എവിടെയോ സ്ത്രീയുടെ സംസാരം കേട്ടു രാവണൻ ഒക്കത്ത് വെച്ചു കൊണ്ടുപോയി ലങ്കയിൽ പാർപ്പിച്ച സീതയെ രാമൻ സ്വീകരിച്ചില്ലേ അതിനാൽ എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലെന്താ രാമനോളം വരുമോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉറക്കെ കരഞ്ഞു മയിലുകൾ ആട്ടം നിർത്തി സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാനുകൾ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി കണ്ണീർപ്പൂക്കൾ ചൊരിയുന്ന മരങ്ങൾ ഒഴുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച നദികൾ തൻ്റെ മകളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വനഭൂമി ലക്ഷ്മണ ഞാൻ മൂലം നീ കരയരുത് ബ്രഹ്മാവ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്വയം സത്യമാണ് രാജകൽപ്പന കഴിഞ്ഞു നീ പോകൂ ആശ്രമ പരിസരത്തെ ഭൂമിപുത്രിയെ വാത്മീകി ഋഷി അറിഞ്ഞെത്തി പരിവ്രതയായ നിന്നെ രാമൻ ഉപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ആശ്രമത്തിലുള്ള നാര്യമാർ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കും ഞാൻ രണ്ട് പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി ലവനും കുശനും എൻ്റെ കാവ്യം രാമൻ്റെ അയനം ഋഷി എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു പുണ്യവാടങ്ങളിലും യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലും രാജപാതകളിലും പാടാൻ ഋഷി ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കായികനികൾ ഭക്ഷിച്ച് സ്വരകണ്ഠം നന്നാക്കി എൻ്റെ പുത്രന്മാർ രാമൻ്റെ അശ്വമേധയാഗത്തിലും രാമായണം ആലപിച്ചു രാമൻ്റെ മനസ്സ് പിടഞ്ഞു മക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വാത്മീകിയോട് പറയുക രാമൻ ആത്മശുദ്ധിയോടെ സീതയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വാത്മീകി മഹർഷി പറഞ്ഞു കുലസ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവാണ് ദൈവം സ്ത്രീയുടെ തപസ് ഭർത്തൃ ശുശ്രൂഷയാണ് കേട്ടില്ലേ എൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചാലും കാട്ടിലോ മീട്ടിലോ അശോകവനത്തിലോ രാക്ഷസരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് സംശുദ്ധിയായി വന്നപ്പോൾ ഋഷിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീതയ്ക്ക് ശബദമുണ്ടെന്നറിയിക്കൂ മാലോകരൊത്തുകൂടി സീത വിശുദ്ധയാണ് ലോകാപവാദം ഭയന്നാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത് ഇനി എന്തിന് ശബദം ഞാൻ കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുത്തു ഒരിക്കൽ വൽക്കലവും മരപുരിയും ധരിച്ചവളാണ് വസുദേ മഹിതേ അമ്മേ മനസ്സാവാച കർമ്മണ ഞാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ അല്ലാതെ വരിച്ചിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൂമി പിളർന്ന് താഴ്ത്തണേ എനിക്കിനി ജീവിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂമി പിളർന്നു ദിവ്യരത്നപ്രഭയാൽ മനോഹരമായ സിംഹാസനമുയർന്നു ഭൂമിദേവി ഇരുകൈകളിൽ നീട്ടി പിടിച്ചുയർത്തി സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി അന്തർധാനം ചെയ്തു പോരെ എൻ്റെ കഥ കലീകത്തിൽ എന്താകുമോ എന്തോ